Hello students, I am Dr. Umesh Bansod from the Department of English, J.M. Patil College, Bandara, Maharashtra. In this series of great personalities, today we are discussing about Louis Braille. Today we shall try to understand about the life of Louis Braille, how did he work even after he was not having the sight and how he worked for the entire community of the blind youth in the world. Dunya ke tamam नेत्रविहीन लोगों के लिए किस प्रकार से लुई ब्रेल ने स्वयं नेत्रविहीन होने के बावजूद भी एक बहुत बड़े संगठन की शुरुआत भी की और बहुत बड़े ब्रेल लिपि को जन्म भी दिया ऐसे महान व्यक्तित्व को हम जानने का प्रयास करेंगे देश और दुनिया के अलग कोने में ऐसे कई किरदार हमें मिल ही जाते हैं जिन्होंने अपनी सारी खामियों के ऊपर काबू पाकर अपनी कामयाबी की ऊँचाइयों को छूने का प्रयास किया है वो सूरदास जैसे संत हो या फिर हेलेन किलर जैसे महान व्यक्ति हो या फिर आसुदानी बंधु जैसे दोनों भाई हो नेत्रवीन होने के बावजूद भी इन लोगों ने सारी समस्याओं के ऊपर किस प्रकार से मात दी है और किस प्रकार से अपनी कामयाबी को हासिल किया है इसी श्रृंखला में आज हम इस कहानी को इस इतिहास के सुनहरे पन्ने को लुई ब्रेल की कहानी को समझने का प्रयास करेंगे Louis Braille was a French man responsible for the creation of Braille. Braille लिपि के लिए जिन्हें जिम्मेदार माना जाता है और जिन्हीं की बदौलत दुनिया के सभी नेत्रविहीन लोगों ने Braille लिपि को पाया उस महान व्यक्ति का महान शिक्षक का नाम था Louis Braille. The system of reading and writing universally used by the blind or visually impaired. दुनिया में जितने भी नेत्रविहीन लोग हैं या जिन्हें देखने में परेशानी होती है ऐसे बहुत सारे लोगों के लिए जादू की छड़ी के रूप में लुई ब्रेल ने ब्रेल लिपि का निर्माण किया ब्रेल हिमसेल्फ वॉज ब्लाइंड लुई ब्रेल स्वयं नेत्रविहीन थे एंड डेवलप्ड द सिस्टम टू ब्रीच द गैप बिटवीन द साइटेड एंड द ब्लाइंड फिर जिनको आंखें है ऐसे लोगों के बीच और नेत्रविहीनों के बीच जितनी गैप है उसको बांटने का काम उसको कम करने का काम लुई ब्रेल ने किया हिस सिस्टम वॉज नॉट एक्सेप्टेड ड्यूरिंग हिस लाइफ टाइम ये बहुत अनफॉर्चुनेट एक बात थी कि उनके जीवित रहते उनके सिस्टम को उनके राइटिंग और रीडिंग सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं किया गया था पर बाद में इसी टूल को लर्निंग टूल और कम्युनिकेशन के टूल के रूप में नेत्रविहीन लोगों के लिए बाद में प्रयोग में लाया जाने लगा ब्रेल वॉज बॉर्न ऑन फोर्थ जनवरी 1809 इन द स्मॉल विलेज इन फ्रांस फ्रांस के एक छोटे से गांव में लुई ब्रेल का जन्म 4 जनवरी 1809 को हुआ हिज फादर वॉज ए सक्सेसफुल लेदर लेदर के व्यवसाय में थे चमड़े का व्यवसाय करते थे पिता एंड वाइल पंचिंग होल्स इन द लेदर यूजिंग एन ऑल ही एक्सीडेंटली इंजरिंग हिमसेल जब पिता के साथ दुकान पे उनके लेदर का काम चल रहा था तो लुई ब्रेल खेलते खेलते एक ऑल जो चमड़े में छेद करने का औजार होता है उसे खेल रहे थे और उसके फिसल जाने से वो आँख में लग गया और आँख में इंजरी होगी The awl is a small pointed tool used for piercing holes in leather. Slipped off the surface of the leather and hit Brail in his right eye. दैनी आँख में ये awl लग गया था. The pain was unbearable, but local physician was able to patch up his eye. किसी तरीके से वहाँ के local physician ने आँख को patch up तो कर दिया. His father and the physician. and the physician even arranged for brail to meet with a surgeon of a great reputation in paris the next day dusre din paris ke ek jane mane surgeon se appointment lekar louis brail aur wahan ke physician ne ek appointment uh, rakhi aur louis brail ke treatment ki vyavastha karne ki koshish ki par durbhagyavas 
Unfortunately, the eye was infected and the infection spread from the right eye to the left eye. राइट आई में ऑल के कारण जख्म तो हो गया था इलाज करने की कोशिश की पर दाहिनी आँख का जख्म फैलते फैलते इन्फेक्शन बाई आँख में भी चला गया एंड बाई द एज ऑफ फाइव लुई ब्रिल हैड लॉस्ट ऑल साइंस अ साइट और पाँच साल की उम्र होने तक लुई ब्रिल अपनी दोनों आँखों की रोशनी गंवा चुके थे इट वॉज एन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट सिचुएशन During those days virtually impaired children were raised in the restricted environment taught to believe their future would be restricted to domestic and indoor responsibilities ye un dino ki baat hai jab netravihin logo ko bahut restrictions mein jeena padta tha aur unhe is baat ko hi sikhaya jata tha ki wo hamesha hi ghar ke hi kaam karenge aur hamesha ghar ki char deewaron mein hi qaid rahenge but Brail's parents were supportive, but Louis's pa- father, Martha Pita, they were supportive. They they wanted him to do whatever he wanted. Louis, जो भी करना चाहते थे, माँबाप ने उनका साथ दिया. His father carved a branch into a cane. फिर पिता ने एक केन उनके लिए बना के दी. The two of them would then spend hours walking around the village so that Brail could familiarize himself with the paths and roads and the distances between places. पिता ने जैसे उनके लिए कुरेद कर एक केन बना दी उसी लकड़ी के सहारे पिता और पुत्र दोनों गांव में घूमने लगे और पिता ने लुई को हर एक रास्ते से परिचित कराया ताकि आने वाले सभी रास्तों पर किसी भी प्रकार की उन्हें तकलीफ ना हो घूमने के लिए और वो अंतर का अंदाजा भी लगा सके इट वॉज नो ईजी टास्क नेविगेटिंग द कंट्री साइड लाइन गाँव में जन्म लिए एक लुई ब्रेल जैसे साधारण बच्चे को गांव के गलियों में उबड़ खाड़ खाबड़ रस्तों पर केन के आधार पर चलना सिखाना पिता के लिए कोई आसान काम नहीं था द रिलेटिव ईज एंड कम्फर्टे कम्फर्ट विथ विच ही मास्टर्ड हिज इम्पेयरमेंट इम्प्रेस द लोकल टीचर्स एंड प्रिस्ट पर जिस प्रकार से लुई ब्रेल ने घूमने फिरने में कामयाबी हासिल कर ली थी इस बात से उसने अपने रिश्तेदारों को लोकल टीचर्स को और वहाँ के चर्च के प्रेस को भी प्रभावित किया हो एनकरेज ब्रेल टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन और इन्हीं लोगों ने फिर लुई ब्रेल को अपनी शिक्षा आगे जारी रखने के लिए प्रेरित किया ब्रेल ही रिमेन इन द लोकल स्कूल टिल टेन दस साल की उम्र तक गांव के स्कूलों में ब्रेल पढ़ते रहे बट देन द ब्रेल रिसीव द वर्ल्ड दैट एंग लुई ब्रेल हैड बीन इन्वाइटेड टू अटेंड द रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड यूथ फिर दस साल की उम्र के बाद लुई ब्रेल को रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड यूथ के तरफ से एक इनविटेशन आया इट वॉज एन अपॉर्चुनिटी टू स्टडी विद द चिल्ड्रन हु फोर फेस द सेम प्रॉब्लम ही फेस एंड ब्रेल वॉज ई गेट टू गो पहली बार इस प्रकार का न्योता लुई ब्रेल को पढ़ने के लिए मिला था रॉयल इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड यूथ की तरफ से और वहाँ ऐसे ही नेत्रविहीन बच्चे पढ़ते थे जिन्हें में लिखने और पढ़ने में आंखों से दिखाई नहीं देता था लुई ब्रेल खुद भी वहाँ जाने के लिए बहुत उत्साहित थे हिस्स पेरेंट्स गेव हिम परमिशन एंड ब्रेल मूव टू पैरिस टू द स्कूल क्वार्टर्स फिर स्कूल के क्वार्टर्स में रहने के लिए लुई ब्रेल वहाँ से पैरिस चले गए The school's founder was Valentin Hoe, a philanthropist, a very generous donor who had dedicated his life to helping the blind. उसे समय फ्रांस के इस स्कूल के जो फाउंडर थे वॉलेंटिन हॉस उनसे वहाँ पर बात हुई एंड हु हैड डेडिकेटेड हिज लाइफ ही हैड क्रिएटेड अ सिस्टम विच ही होप्ड वुड एनेबल टू ब्लाइंड टू रीड वेलेंटीन हॉट हो ने एक प्रकार की ऐसे सिस्टम को डेवलप किया था कि जिसके आधार पर नेत्रविहीन लोग पढ़ सकते थे दिस सिस्टम इन्वॉल्व एम्बॉसिंग हैवी पेपर विद अ रेस इम प्रिंट्स ऑफ लैटिन लेटर्स लैटिन के उठे हुए अक्षरों को जिन्हें एम्बॉस कहा जाता है पेजेस पर बहुत हेवी पेजेस पेपर पेपर पर इस प्रकार के अक्षरों को कुरेद कर इस लिपि को उन्होंने बनाने का प्रयास किया था वेलेंटिन हॉ द्वारा किया गया नेत्रविहीनों के लिए यह पहला प्रयास था द रीडर वुड यूज देयर फिंगरप्रिंट्स टू ट्रेस द रेज एजेस ऑफ द लेटर्स एंड देयर बाय रीड सेंटेंस अपनी उंगलियों से छूकर 
अक्षरों के जो उठे हुए हिस्से थे उन्हें छूकर वो पढ़ने का प्रयास करते थे अनफॉर्चुनेटली द सिस्टम हैड इट्स लिमिटेशन पर दुर्भाग्यवश इस प्रकार के सिस्टम की अपनी मर्यादाएं थी एंड स्पेशली सिंस प्रोडक्शन ऑफ सच बुक्स वॉज एक्सपेंसिव ऐसी किताबें बनाना भी एक्सपेंसिव था महंगा था एंड द बुक्स दम सेल्स वेर हैवी किताबें बहुत हैवी हुआ करते थे क्योंकि बहुत भारी भरकम कागजों का इसके लिए इस्तेमाल किया जाता था एंड कम्बर्ट सिम फॉर पीपल टू कैरी और लोगों के लिए ये कैरी करना भी बहुत तकलीफ वाला काम था द स्कूल स्टॉक एट ऑफ दिस बुक्स तकरीबन आठ ऐसी किताबें उस जमाने में तैयार थी एंड ब्रेल आफ्टर मास्टरिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ द सिस्टम रेड ऑल बुक्स और जैसे ही लुई ब्रेल ने इस कला में भी महारत हासिल कर ली उन्होंने तकरीबन सारी एम्बॉस की गई जो वेलेंटीन हॉस ने किताबें बनाई थी उस सारी आठों किताबें उन्होंने पढ़ डाली हाउ एवर ब्रेल फाउंड इट फ्रस्ट्रेटिंग दैट डिस्पाइट बींग एबल टू रीड ए कुड नॉट राइट पर एक और तकलीफ का सामना लुई ब्रेल इस स्कूल में कर रहे थे वो अब किताबें तो पढ़ सकते थे पर उन्हें लिखना नहीं आता था एक नेत्रहीन व्यक्ति के लिए सिर्फ पढ़ना काफी नहीं उसे लिखना भी आना चाहिए एक नया विचार लुई ब्रेल के मन में चौक गया ही लॉन्ग फॉर अ सिस्टम विच एनेबल्ड हिम टू डू बोथ एंड टू डू बोथ इजिली फिर लुई ब्रेल ने ऐसे सिस्टम के बारे में सोचना शुरू कर दिया जो नेत्रहीन व्यक्तियों को ना सिर्फ पढ़ना सिखाएंगी बल्कि लिखना भी सिखाएंगी और बहुत आसानी से दोनों कार्यों को नेत्रहीन व्यक्ति किसी भी प्रकार से स्किल को हासिल कर लेंगे प्रवीणता हासिल कर लेंगे इसके तरफ उनका ध्यान जाता रहा टाइम पास एंड ब्रेल रेड एंड री रेड The eight books in the library, and also found himself to be an expert musician with a particular talent for the cello and the organ. अब अलग-अलग प्रकार के सारी किताबें तो वहाँ पर रखी हुई पढ़ ली थी लुई ब्रेल ने, फिर अपनी ऊर्जा को उन्होंने म्यूजिक की तरफ झुकाव जाने लगा, और म्यूजिशियन के रूप में वो एक्सपर्ट भी हो गए। और पर्टिकुलरली उन्होंने वायलिन जैसे दिखने वाला लार्ज इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे सेलो कहते हैं उसे बजाने में भी महारत हासिल की और साथ ही साथ ऑर्गन बजाना भी वो सीख गए दिस टैलेंट और लेटर लीड हिम टू बिकमिंग एन ऑर्गेनिस्ट इन पैरिस एट द चर्च ऑफ सेंट निकोलस डेस चैम्स फ्रॉम एटीन टू एटीन और यही ऑर्गन बजाने का और सेलो बजाने का हुनर फिर उन्हें चर्च ऑफ सेंट निकोलस डेस्टाम्प में लेके आया और 1834 से अठारह के दरमियान उन्होंने वहाँ पर बतौर ऑर्गन प्लेयर काम भी किया एंड लेटर एट द चर्च ऑफ सेंट विंसेंट डेपॉल और बाद में सेंट विंसेंट डेपॉल चर्च में भी उन्होंने म्यूजिशियन के रूप में अपनी सेवाएं दी आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम द स्कूल ही वॉज इन्वाइटेड टू स्टे ऑन एज अ टीचर असिस्टेंट और फिर बाद में ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद में लुई ब्रेल को टीचर के असिस्टेंट के रूप में वहां पर इनवाइट किया गया एंड ही एग्रीड एंड बाय 1833 ही बिकेम द प्रोफेसर एट द स्कूल और 1833 में फिर वो उसी स्कूल में प्रोफेसर बन गए बड़े लॉन्ग फॉर अ सिस्टम पर एक बात हमेशा लुई के दिमाग में चलती रही वो ऐसे सिस्टम को बनाना चाहते थे जहाँ पर नेत्रहीन लोग अपने हाथों से ना बल्कि ना सिर्फ पढ़ सकेंगे बल्कि लिखना भी उन्हें आएगा और इसी प्रकार से एफिशिएंटली सिस्टम को बनाने के लिए वो बार बार सोच रहे थे एंड हु वर नॉट विजुअली एम्पेयर पीपल ही वॉज ट्राइंग टू मेक सच काइंड ऑफ न्यू काइंड ऑफ लैंग्वेज फॉर सच ब्लाइंड पीपल द ब्रेल सिस्टम दैट ही इवेंचुअली क्रिएटेड वॉज पब्लिश इन एटीन जिस ब्रेल लिपि के सिस्टम को लुई ब्रेल ने बनाने की कोशिश की उसे 1829 में ही पब्लिश कर दिया गया था बट इट बिगैन इन 1821। 1829 में एस इस प्रकार की लिपि पब्लिश तो हुई थी पर इसकी शुरुआत लुई ब्रेल ने 1821 में ही की थी जब वो सिर्फ 12 साल के थे कैप्टन चार्ल्स बार पेयर और द फ्रेंच आर्मी हैड डेवलप्ड अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन वेयर बाई सोल्जर्स ऑन द बैटल फील्ड कुड इंटरप्रिट मैसेजेस ऑन पेपर विदाउट नीडिंग टू यूज द लाइट इसी समय एक बात 
लुई ब्रेल को पढ़ने में आई सुनने में आई कैप्टन चार्ल्स बार्बिर ने फ्रेंच आर्मी के लिए एक इस प्रकार के नए गैजेट का प्रयोग किया था कि बैटलफील्ड में सोल्जर्स बिना किसी रोशनी के पेपर पर लिखी हुई जो लिखावट है उसे हाथ के उंगलियों के स्पर्श से पढ़ सकते थे इट वॉज लाइट और एक रोशनी की नई किरण लुई ब्रेल को दिखने लगी सच एज द फ्लेम फ्रॉम द मैस्टिक दैट लेड अ लॉट ऑफ सोल्जर्स बिकेम इजी टारगेट फॉर एनिमी और स्नाइपर्स अगर उजाले में या युद्ध के मैदानों पर सैनिक अगर रोशनी का प्रयोग करते हैं ऐसी लिपि को पढ़ने के लिए तो आसानी से किसी भी शार्प शूटर का शूटर का या स्नाइपर्स का शिकार हो सकते थे गोली उन्हें लग सकती थी इसलिए अंधेरे में पढ़ी जा सके ऐसे एक लिपि का निर्माण कैप्टन चार्ल्स बार्बर ने उस समय करने का प्रयास किया बार्बर सिस्टम सॉल्व डेट प्रॉब्लम बार्बर्स ने एक समस्या को सॉल्व कर दिया था एंड इट ऑल्सो इंस्पायर्ड ब्रेल इसी बात ने लु ब्रेल को प्रेरित भी किया अकाउंट्स वेरी ऑन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी कहानी के इस हिस्से में इतिहास कुछ और कहता है सम क्लेम दैट ब्रेल लर्न ऑफ दिस सिस्टम फ्रॉम हिस्स फ्रेंड्स एंड फ्रॉम द न्यूज कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि लुई ब्रेल ने इस लिपि को अखबारों के द्वारा अपनी पढ़ाई के द्वारा और दोस्तों के माध्यम से सीखने का प्रयास किया अदर सोर्सेस क्लेम दैट बार पेयर हियरिंग द ब्रेल एंड हिज पोटेंशियल विजिटेड द स्कूल एंड शेयर हिज सिस्टम कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि बार पेयर ने जब लुई ब्रेल के बारे में सुना तो फिर उन्होंने उनसे स्कूल में मुलाकात की और अपने आइडियाज को शेयर किया विच ही कॉल्ड नाइट राइटिंग कैप्टन चार्ल्स बार्बियर ने जिस प्रकार की राइटिंग को नेत्रहीन लोगों के लिए बनाया था उसे नाइट राइटिंग के नाम से जाना जाता था इधर वे ब्रेल वॉस इंस्पायर्ड तरीका कुछ भी हो माध्यम कोई भी हो पर लुई ब्रेल को इन सारे प्रयासों से प्रेरणा मिल रही थी हे बिलीव ही हैड फाउंड द मीन्स बाई विच द ब्लाइंड कुड फाइनली रीड एंड राइट ऐसे साधनों को लुई ब्रेल ने अब समझना शुरू कर लिया था और पा लिया था जिनके माध्यम से वो नेत्रहीन लोगों को लिखने और पढ़ने के लिए काबिल बना सकते थे नाइट राइटिंग प्रूव टू कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम पर जिस बार्बियर ने नाइट राइटिंग जैसे स्क्रिप्ट को लेकर आए थे ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम था क्योंकि इट इन्वॉल्व अ कोड ऑफ डॉट्स एंड डैशेस इम्प्रेस इन टू थिक पेपर सो दैट वंस फिंगर टिप्स कुड फील एंड इंटरप्रेट द मैसेज बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन इस सिस्टम में थे बहुत सारे लोगों को प्रभावित किया हाउ एवर देयर वेर टू मैनी वेरिएबल्स एंड इन्वॉल्व द ब्रेल डिसाइटेड टू सिंप्लीफाई द एंटायर सिस्टम बहुत सारी वेराइटीज चेंजिंग पैटर्न इस प्रकार की नाइट राइटिंग में हुआ करते थे इसलिए लुई ब्रेल ने तय किया कि वो इससे कोई आसान सिस्टम का आसान गैजेट का निर्माण करेंगे ही वर्क टायरलेसली ऑन इट एंड डिस्पाइट बींग ओनली फिफ्टीन कंप्लीटेड द फर्स्ट वर्जन ऑफ द सिस्टम इन एटीन ट्वेंटी फोर बारह साल में तो उन्होंने इस प्रकार के सिस्टम बनाने के लिए प्रयास शुरू कर दिए थे पर अठारह में सिर्फ पंद्रह साल की उम्र में ही लुई ब्रेल ने इस प्रकार की लिपि को बनाना कामयाबी के साथ शुरू कर दिया था इट वॉज ट्रूली रिमार्केबल अचीवमेंट पंद्रह साल की उम्र में नेत्रहीन लोगों के लिए इस प्रकार की लिपि को बनाना ये काबिल तारीफ एक प्रकार की उपलब्धि थी द सिस्टम अंडरवेंट सेवरल रिविजन इस यंत्रणा में बहुत सारे बदलाव आते गए समय के साथ एंड बाई एटीन थर्टी सेवन ब्रेल हैड सीमिंगली डन द इम्पॉसिबल ही हैड क्रिएटेड अ सिस्टम वेर लेटर्स कुड बी रिकग्नाइज बाई सिंगल टच ऑफ फिंगर्स अट्ठारह सौ के आते आते लुई ब्रेल ने ऐसे चमत्कारिक लिपि को जन्म दे दिया था जहाँ उंगलियों से स्पर्श करने के सिंगल स्पर्श के साथ ही हम किसी भी अक्षर को पढ़ सकते थे देर इज एन एलिमेंट ऑफ आयरनी व्यंग देखिए सिचुएशन का किस प्रकार की आयरनी है एज टू हाउ ब्रेल कंप्लीटेड द सिस्टम ब्रेल ने इस सिस्टम को कैसे बनाया ही यूज एन ऑल एक ऑल का ही प्रयोग किया बचपने में द सेम टूल दैट हैड ब्लाइंडेड हिम बचपने में पिता के साथ काम करते वक्त जिस छेद करने वाले औजार ने उनके आँख को हमेशा हमेशा के लिए दृष्टिहीन बना लिया था उसी ओहल की मदद से लुई ब्रेल ने इस लिपि का निर्माण किया था टू क्रिएट हिज वन रेस डॉट सिस्टम 
रेज्ड डॉट सिस्टम जिससे वो छेद करते थे और छेद बनाकर इस लिपि का निर्माण करते थे ये वही ऑल था जिन्होंने उन्हें अंधा बनाया था द टूल दैट ब्लाइंड हिम वॉज द टूल दैट अलाउट द ब्लाइंड टू रीड एंड राइट जिस टूल ने उन्हें नेत्रहीन बनाया था उसी टूल ने कई नेत्रहीनों को लिखने और पढ़ने का एक मौका भी दिया था ब्रेल स्टूडेंट्स इन द रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड यूथ वेर फर्म बिलीवर्स ऑफ द सिस्टम ही हैड क्रिएटेड जिस सिस्टम का निर्माण लुई ब्रेल ने किया था उनके जो छात्र थे विद्यार्थी थे उनका पूरा विश्वास था लुई ब्रेल के ऊपर एंड दे कंटिन्यूटली ट्राई टू इम्प्लीमेंट द सिस्टम इन द स्कूल करिकुलम शाला के करिकुलम में इसका अंतर्भाव किया जाए इसके लिए वहाँ के छात्रों ने बहुत प्रयास किए हाउ एवर द बोर्ड रनिंग द स्कूल शोड लिटिल इंटरेस्ट इन द न्यूज सिस्टम पर जो बोर्ड स्कूल को चला रहा था उन्होंने ज्यादा इंटरेस्ट लुई ब्रेल के इस लिपि में दिखाए नहीं दे बिलीव दैट द वैलेंटीन हॉज सिस्टम वॉज परफेक्टली एक्सेप्टेबल एंड सॉ नो नीड फॉर एनी मेज चेंजेस विद इन द स्कूल जब मैनेजमेंट को स्कूल चलाने वाले पेट्रॉन्स को ऐसा लगा कि वैलेंटीन हॉस द्वारा बनाया गया सिस्टम ही परफेक्ट है ओके है और एक्सेप्टेबल है तो उन्होंने लुई ब्रेल के इस नए सिस्टम में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई डॉक्टर एलेक्सेंड्रे फ्रेंकोनेस रेने पीनर हेडमास्टर ऑफ द स्कूल फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम वॉज डिसमिस फ्रॉम द फ्रॉम हिज पोस्ट वेन ही एड अ हिस्ट्री बुक ट्रांसलेटेड इन टू ब्रेल इस स्कूल के जो प्रिंसिपल थे डॉक्टर एलेक्सेंड्रे फ्रेंकॉइस रेने पीनर इन्होंने लुई ब्रेल के लिपि में ही इतिहास के पुस्तक को ट्रांसलेट किया था और इसी बात से उन्हें सर्विस से डिसमिस भी कर दिया था इट वॉज सिस्टम दैट स्टूडेंट्स एडमायर ये इस प्रकार की बहुत आसानी से पढ़ी जाने वाली सिस्टम थी जिसके लिए स्टूडेंट बहुत तारीफ करते थे एंड यूज इट बट एवरी वन एल सीम्ड कीन टू कीप साइलेंस पर बहुत सारे लोगों ने इस मौके पर चुप रहना ही बेहतर समझा और किसी प्रकार के विवाद को जन्म नहीं लेने दिया अनफॉर्चुनेटली एट दिस पॉइंट इन हिस लाइफ जिंदगी के इस आखिरी दौर पर ब्रेल्स हेड टुक अ टर्न फॉर द वर्ड्स ब्रेल लुई ब्रेल की तबीयत धीरे धीरे नासास होती गई खराब होती गई एंड एज ए चाइल्ड ही हैड अ टेंडेंसी टू सफर फ्रॉम इलनेस बचपने में बीमार होने की आदत तो उन्हें थी ही एंड एज एन एडल्ट दो इलनेस लेफ्ट हिम इन कैपेबल ऑफ टीचिंग और बचपने से जिन बीमारियों को लुई ब्रेल झेलते आए थे इस इन बीमारियों ने फिर उन्हें आगे टीचिंग करियर में टीचर के रूप में ज्यादा काम नहीं करने दिया अनविलिंगली एट द एज ऑफ फोर्टी टू ब्रेल हैड टू गिव अप हिज टीचिंग पोजिशन एट द स्कूल सिर्फ उम्र के बयालीस बयालीसवें साल में लुई ब्रेल को शिक्षा के अपने क्षेत्र के शिक्षक के रूप के कार्यो को छोड़ना पड़ा है रिक्वायर डेली केयर एंड डिटरमाइन टू रिटर्न होम रोज कोई ना कोई उनके देखभाल करने वाला चाहिए रहता था और इसलिए लुई ब्रेल ने नौकरी छोड़कर अपने गांव फ्रांस के उसी छोटे कॉफेरी गांव में वापस आना पसंद किया टू हिज फैमिली ही रिटर्न टू कॉफेरी कॉफरे हिज बर्थ प्लेस इन फ्रांस एंड इन 1852 पास्ट अवे फिर कॉफरे इसी गांव में फ्रांस के वो अपने वापस आए और अठारह को उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली ही वॉज ओनली 43, सिर्फ उम्र उनकी तिरालीस साल की थी एट द एज ऑफ 43, थ्री ही डिपार्टेड फ्रॉम दिस वर्ल्ड टू ईयर्स लेटर ब्रेल सिस्टम वॉज एडोप्टेड बाई द स्कूल उनकी मौत के दो साल बाद लुई ब्रेल के रीडिंग और राइटिंग सिस्टम को स्कूल के द्वारा एक्सेप्ट किया गया था हिस्स स्टूडेंट्स फाइनली कन्विंस द बोर्ड एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स टू गिव ब्रेल अ चांस फिर उनके छात्रों ने स्कूल बोर्ड को कन्विंस किया इस लिपि के बारे में समझाया और फिर ब्रेल लिपि को स्कूल में चांस दिया गया इट वॉज वेल रिसीव एंड बिगेन टू स्प्रेड अदर स्कूल्स इन फ्रांस फिर बहुत उमदा तरीके से इस लिपि का स्वागत किया गया और फ्रांस के सभी स्कूलों में इसका प्रसार भी किया गया इन एटीन सेवेंटी थ्री एट द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ यूरो फॉर टीचर्स फॉर द ब्लाइंड डॉक्टर थॉमस रॉड्स Armitage, the founder of the Royal Institute of Blind People, praised the system. Or, then Royal Institute of Blind People, के इस organisation के जो founder थे, उन्होंने इस Braille लिपि की तारीफ भी की.
His words carried great weight and soon thereafter the system spread across the globe from Europe to America. आर्मिटेज के शब्दों का वजन था और उन्हीं के वकालत के कारण स्प्रे ब्रेल लिपि जो है सारे यूरोप में और अमेरिका में आसानी से स्प्रेड होगी फैल गई यूनिवर्सल ब्रेल कोड फॉर इंग्लिश वॉज फॉर्मुलाइज इन 1932 1932 में पूरी दुनिया के लिए इंग्लिश का एक यूनिवर्सल ब्रेल कोड बना लिया गया था एंड इट इज अनफॉर्चुनेट दैट ब्रेल वॉज नॉट अलाइव वेन इज सिस्टम मेड with such a great success and was recognized as an essential element of life for the blind ye sab kamyabi dekhne ke liye louis braille jeevit nahi the 1932 ke baad mein unke lipi ne duniya ke har kone mein kamyabi ki uchai ko chhua aur netravihin logo ko padhne ke liye aur likhne ke liye kabil banaya however he has been repeatedly honored for his generous contribution louis braille ke is udatta karya ke liye उन्हें बार बार सम्मानित किया गया आने वाली कई पीढ़ियां नेत्रहीन लोग दुनिया के कई करोड़ नेत्रहीन लोग लुई ब्रेल को हमेशा हमेशा के लिए शुक्रिया कहेंगे थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो